Hindi po ba natin kailangan hintayin si Captain Lucas bago kumilos? I'm the highest officer here. Ibig sabihin ako in charge ng camp habang wala si Captain Manalo. And I forbid you to leave. Hindi ako sundalo. Kaya hindi ko kailangan sumunod sa mga orders mo. May problema ba dito? Si Doc Maxine kasi umalis. Ibang klase talaga yung doktor na yan. Ang laking gulong ginawa niya sa operation natin. Kulog ka na sa pati bongo, Captain Manalo. Yan yung mag sa amin ng pera. Bakit ko papatayin yan? Doktora! Kapakas. Senyorita, hindi pwede. Mga gan si Bullet. Doon ka. Dito ako. Hindi tayo pwede mag-kaywala. Dito ka na sa tabi ko. Dago! Ura! Lutain pa! Sige, kapatay pa nini mo! Suko na lang to! Susuko! Dami mo kamakas ang talo! Ayun sila! Ako na kay Doc Maxine, Doc. Huwag niyo mapatayin si Captain Bukas. Hindi. Huwag niyo mapatayin si Captain Bukas. Ah! Abo naman yun! Jared! Jared, tinutugo ka, Jared! Si Bulat yung nakahuli ba? Wala pang nakakita sa kanya, Bibos. Wala. Ah, 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 ito, ito, ah. Malang mahal din ko ito, Janet. Nurse Bia? Sir, dito po, dito po. Si Billion po. PRG. Bakit po kayo nagdadala ng PRG dito? Di ba kalaban po sila? Kapatid pa rin natin sila. Kahit ibang paniniwala nila. Meron tayo dito. Wala? Bakit hindi ka nagpapahinga? Ah, uh, sir, ayaw niya po magpaawat ng trabaho. Diego, hindi ako pwedeng magpahinga. Natrauma na lahat ng doktor natin, lalo na si Maxine. Nasa saan? Uh, nasa kabilang wing po. Sasama ko po. Ano ka pwede tumulong? Kamusta siya? Nagwawala siya kanina. Panay yung tawag niya sa pangalan mo. Tapos, takot na takot siya na may nangyaring masama sa'yo. Sige, Sir Lucas. Tulungan ko lang yung iba. Pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Salamat. Kala ko hindi na kita nakikita. Glad you're okay. Pinta tayo sa kabilang bayan, Janet. Alam mo, tapang-tapang mo kanina. Ikaw na yata yung pinakamatapang na buntis na nakilala ko eh. 
Proud na proud ako sa iyo. Sigurado ako proud din yung magiging anak natin sa iyo. Hindi ba anak? Sino tayo titira sa kabilang bayan? Pag nakaipon ako, magpakasal tayo. Tapos aalis na ako sa PRG. Alam ko mahirap yun, pero... Kakayanin ko para sa iyo, tsaka para sa magiging anak natin. Tsaka yun naman yung gusto mo, di ba? Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Mabot ganito ang lahat. Mahal na makikita dyan yung patawarin. Patawarin mo I'm perfectly fine, Dad. Huwag na po kayong magalala. Sige po. Pwede mo sinabi sa kanya yung totoo. Para ano pa? Para pakabahin siya? Alam mo, sa mata ng dad ko, matter of life and death yung ganitong sugat ko. Well, naiintindihan ko rin siya. Takot ako sa'yo kanina. Dapat hindi mo na ako niligtas eh. Alam mo, ikaw tuloy na baril. Parang gagawin ko kapag... Yung nangyayari yan, ha? Not while we're together. Pinapahirapan ka ba nung junior natin? Junior ka dyan? Sabi ko naman sa'yo, nararamdaman ko na ba itong bibi natin. Patay tayo dyan! Ay, naku, tapos sa'yo maliligayang araw ka. Wala ko ibang gagawin dyan, kundi magbantay. Nagawa mo na naman yun dati, di ba? Ikaw na halos nag-alaga ng kapatid mo nung lumalaki kayo. Sayang nga, hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikilala. Kamagalala, tarating tayo doon. Ha? Basta maayos lang itong kampo, bababa tayo na Maynila. Bababa tayo kasama yung baby natin. Tapos, mapakilala kita sa pamilya ko. Pati na kay Maxine. Ikaw naman, baby, mag-aahal ka sa Maynila. Ha? Magiging magaling na doktor kita yung kagahin ng tita Maxine mo. Magiging buo yung pamilya natin. Nabigyan mo na ba siya ng antibiotics at painkillers? Opo, Doc. Marty, kamusta ka? Ito mo. Nilihinga pa naman. That's good. 
I'm really glad you came back. Okay, then. Marty. Um, I'm really sorry na pinasama kita kay La Maxina. Hindi ko dapat ginawa yun. Trainee ka pa lang. Huwag nang sisisiin yung sarili mo. Totoo nga lang ha. Hindi, nangatuwa pa nga ako. Kasi feeling ko, galing-galing ko ako yung kinawa niyo escort nila. Magaling ka naman talaga eh. Sa pagluluto. Ha? Doon lang po. Magaling ka din magpatawa. <laughs> eh, wala na talaga akong future sa pagsusuntalo nito. <laughs> Baka babi ni Bilo ka lang namin, ha? Kasi, Marty, alam mo ngayon pa lang nakikita ko ng magiging magaling kang sundalo. Kasi driven ka, matapang, at higit sa lahat, may puso. Pahinga ka na, okay? Oh, Antayan mo siya, ha? Pahinga ka na. Opo, do. Maraming ko na kayo. Sige. Maria. Doc Maxine! Ay, naku, salamat sa Diyos. Gising ka na. Kamusta na yung pakiramdam mo? Okay. Okay naman. May masakit ba? May kumikirot ba? Ta. Konti, pero okay lang ako. Thank you, Lord. Kala ko, inabuso ko na ng mga walang hiyang rebelde na yan, eh. Si... si Ralph. Tsaka si Earl, nasan sila? Si Doc Ralph, tulog pa. Pero stable naman po siya, Doc. Si Doc Earl naman, gising na at nagra-rounds na siya. Si... si Janet, yung... buntis... Yung pinuntahan ko sa Citro Santos, nasan siya? Tok, wala pong dinalang buntis dito kagabi. Ha? Oh. Ako, paano yun? Baka kung ano na nangyari doon siya sa baby niya. Tok, please, relax ka lang. Okay? Kagigising mo lang. Ano bang tao na agad ang iniisip mo? Eh, siyempre, pasyente ko yun eh. Si Lucas. Si Lucas, kamusta siya? Sugatan ba siya? Hindi naman. Ang tibay nga ng isang yun eh. Parang walang nangyari. Nagawa ka pa nga niya ang bantayan kagabi. Binantayan niya ako? Yes, Doc. Ikaw lang ang may personal nurse kagabi. Hindi ba naramdaman? Siguraduhin nyo, nasagutan nyo na maayos yan. Dahil yes. makakatulong yan sa pag-monitor ng PTSD ni General Manalo nung nilakip siya ng PRG. O, oh, sana hindi ko yung nag-iwan ng mga blank spaces, ha? Check ko to. Report ulit kayo dito bukas, same time. Understood? Yes, yes sir! Dismissed. So far, so good. Wala naman piloso po. Ayos ang pagsagot nito. Excuse me. Maxine. Mabuti ligtas ka. Nag-alala ako sa'yo eh. Okay lang ako. May sugat ka ba? May first aid kit ba dito? Gusto mo linisin ko yung sugat mo? <clears throat> okay lang ako. Excuse me, I have to go. Okay, sandali. Hindi ko natatanungin kung galit ka sa akin. You have all the right. Pero sana maintindihan mo na ginawa ko yun para sa patient ko.
Sana po yung pinakamalala sa mga nasaktan na taohan natin. He has lesions and bruises all over his body. E malapong nabuhay pa siya. Kailangan ba natin siyang dalhin sa Manila? Manageable pa naman po siya. Manila's not an option for now. May madi-discharge ba sa kanila today? Sad to say, sir, wala po. Earliest na po yung one week. Kasalanan ni Doc Maxine ang lahat. Nasaan siya? Gusto ko siya makita. Uh, umalis po si Doc this morning. Talaga? O baka naman tinatago niyo siya sa akin? Kasi alam niyo may kasalanan siya. Hindi po. Umalis po talaga siya. May kailangan daw po siyang puntahan. Defensor, kapag bumalik siya dito, pakisabi sa kanya tawagan ako. Gusto ko siyang makausap. Yes, Colonel. Ikaw nang bahala sa mga tao dito. Pati sa lahat na sugatan na PRG. Pati ng mga sibilyan. Yes, sir. Dok! Uy! Magulat ka. Naku, may trauma ka pa ata, Dok. Dapat sa papay nga ka muna. Hindi pwede. Alam mo naman maraming pasyente. Teka, pasyente ka rin kaya? Kaya ko sarili ko. Ba't hindi ka magpahe nga? Mukhang hindi ka pa natutulog nung mula kagabi sa kakabantay sa akin. Pwede lang yun. Sanay naman ako sa kuya. Ang importante, maayos ka. Salamat. May concern ka pala sa akin? Salamat, Deb. Bakit? Kasi, umuwi ka maayos. Natakot kasi ako eh. Akala ko yung susunod na kita natin sa morgue na. May concern ka pala sa akin, makalain mo. Salamat. Teka, huwag kang feeling. Concerned ako sa inyong lahat. Okay? Eh, ba't sabi mo maayos ka? Hindi mo naman sinabing maayos kayo. Kang feeling, okay? Kulit-kulit mo. Tsaka na, parang pain reliever mo. Salamat. Kala ko hindi siya galit sa akin eh. Pinantayan niya ako kagabi sa Medicube. Tapos nakita kami kanina. Eh, parang iba naman siya. Hindi mo naman mabiblame si Lucas. Muntik na siya mawala ng mga tao. Eh, hindi ko naman ginusto yun. Alam mo naman yun. But don't you think you're being insensitive to Lucas? Kasi ginajustify mo pa yung sarili mo? Maxine, alam kong dedicated ka na doktor, but hindi mo naman kailangan ipamukha yun lagi. Tanggapin mo rin na nagkakamali ka minsan. Dr. De La Cruz. I'll call you back. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have you seen my men? Sugatan silang lahat. Tapos kung makabati ka, parang wala nangyari. Pinahamak mo lahat ng tao ko, Dr. De La Cruz. Para sa nag-iisang PRG. Tinayaan mong buhay nilang lahat. Ngayon, sasabihin mo magaling kang doktor? You should seriously consider getting another job. Dahil hindi bagay sa'yo. Kapag may namatay sa mga tao ko, cargo di konsensya mo sila lahat. Kapag nagkataon. Turi nga may pinag-aralang tao, hindi marunong mag-isip. Bakit? Gusto ba ni Doc Maxi na mapahamak yung mga tao niya? Oo, oh, tsaka yung mga tao lang ba niyang napahamak? Eh, muntik na nga namatay si na Doc Earl tsaka si Doc Ransfi. Kaya nga, baka sisi siya, wag as ha. Huwag na huwag siyang babalik dito. Tuturukan ko siya ng pampakalma. Tapos, bubugbugin ko siya. Nakita nga kami kanina eh. Kasi alubo kami pero hindi naman ako pinansin. Iyaan mo na, Dok. Basta dito sa atin, walang mananakit sa'yo. Kasi pag may gumawa sa'yo noon, lagot sa amin. Di ba? Mhm. Uh -huh. Ay, salamat. Nagising din. Dok, Ramsey! Kamusta ka? Hi, guys. Okay lang, ikaw? Ayos. Uh, Dok Maxine, 
Okay ka lang? Happy to see you. Both of you. Thirty-two dead bodies of PRG members were recovered this morning. At may mga nakuha rin tayo mga armas nila. Pati na rin mga communication devices mula sa kuta nila. Thirty-two out of ninety-one. Marami pa rin nakawala, sir. Exactly. Ang gusto ko malawak ang paghahanap sa kanila sa region na to. Do it as soon as possible. Yes, sir. Yes, sir. Okay na. Sir, pwede ko ba kayo makausap? Permission to leave, sir. Ano yun, Manalo? Narinig ko pong usapan yun ni Dr. De La Cruz kanina. Diyos mo, kasuka pala. Sangayon po ako sa mga sinabi niyo sa kanya. Dahil maski ako eh disappointed sa ginawa niya. But with all due respect, sir, hindi po ako agree sa paraan ng pagkausap niyo sa kanya. Ano ang klaseng gusto mo kausap ko sa kanya? Sir, Dr. De La Cruz is a well-respected doctor. Marami po kami mga hindi pagkakaunawan in the past. Pero kahit kailan, hindi ko po siya ipinahiya ng ganun. Nilagay ko lang siya sa lugar niya. Tsaka pwede ba? Huwag mo akong pagsabihang respetuhin ko siya. If he doesn't deserve it. Baka nakakalimutan mo. Pinahamak niya mga tao natin. Hindi ko po yung nakakalimutan, sir. At hindi ko rin po nakakalimutan na bilang mga sundalo, dapat magalang tayo sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga babae. Ano ba gusto mo mangyari, ha? Huwag kang titigil hanggat di ko sinasabi. Pam, pam. Nobody. Anong meriandado niya? Carbonara. Ano? Doon na lang tayo kay Marty. Ito nga. Ano kayo sa handaan nun? Buong araw ko hindi nakita yun, na. Tatago sa akin. Tatago, takot. Tatago sa akin para hindi nang pakapag-uto sa kanya. Oh. Si Big Boss yun, ha? Si Colonel Garcia yun, ha? Ano kaya nangyari? Parang alam ko na. Sige. Diyan mo ilabas ang yabang mo. Tara. <coughs> You should seriously consider getting another job. Dahil hindi ba kayo sa'yo? Kapag may namatay sa mga tao ko, cargo di konsensya mo sila lang. Alam kong dedicated ka na, Doktor, but hindi mo naman kailangan ipamukha yun lagi. Tanggapin mo rin na nagkakamali ka minsan.
Captain Lucas. Maniwala ka, hindi ko ito ginusto. Napalapit na rin ako sa mga tao mo. Eh, hindi ko rin gusto na nahihirapan sila. Captain Lucas. I'm sorry if I put your men's lives on the line. I hope someday mapatawad mo ako. Hindi ganun kadali yan. Lalo na nag-aagaw buhay mga tao ko. Sorry.